신나는 의복 구성 익스플로코 오늘은 지난 시간에 이어서 하이네크 스퀘어 헤물라인 블랙드레스를 제작 완성해 보도록 하겠습니다. 지난 시간에는 일곱 번째 블랙드레스를 창작하는 전반부 단계로 디자인 분석, 바디스 패턴 디자인, 커트 패턴 디자인, 머슬린 제작 및 피팅을 하여 1차 패턴에서 수정할 사항을 점검해 보았습니다. 이제 테이블로 이동하여 오늘의 작업 시작해 보도록 하겠습니다. 패턴 트레이닝을 위해서 1차 디자인된 패턴을 새로운 종이에 베껴 그립니다. 4개의 패널을 간격을 두면서 베껴 그리는데요. 첫 번째와 네 번째 패널은 그대로 베껴 주시면 되겠고 두 번째와 세 번째 패널은 중간에 다트 분량이 있었기 때문에 회전시켜서 분량을 닫아 주면서 베껴 그려 줍니다. 먼저 세로선을 정리해 주겠습니다. 프린세스 라인과 양옆선을 매끄러운 모양으로 다듬고 각각의 중앙에 있는 너치부터 위의 길이, 아래의 길이를 각각 맞추어서 조정을 해 주도록 하겠습니다. 각각의 선들의 모난 곳을 매끄럽게 만들어 주고 한쪽을 커팅해서 너치점부터 위의 길이와 아래의 길이를 각각 각게 맞춰 줍니다. 선들의 길이를 맞춰주면 이제 아래 선 표시된 곳을 맞춰서 허리 둘레선을 정리해 줍니다. 그리고 암홀 윗부분도 정리해 줍니다. 다음은 어깨선 부분의 각진 부분을 매끄럽게 정리해 줍니다. 어깨선을 연결하고 암홀의 윗부분을 정리해 줍니다. 정리된 선들의 외곽선들은 깔끔하게 커팅을 해주고 이제 목둘레 부분을 연결해서 선정리 해주도록 하겠습니다. 너무 모난 곳이 생기지 않도록 살짝 각진 곳은 커팅해 주겠습니다. 이렇게 바디스 겉감 부분의 트루잉을 마쳤습니다. 스커트 패턴 트루잉을 위해서 1차로 디자인한 패턴 위에 새로운 종이를 올려놓고 베껴 그립니다. 앞판 같은 경우에 길이가 비대칭이지만 길이 제외한 나머지는 대칭이기 때문에 긴 쪽을 기준으로 해서 센터 프론트 패널과 사이드 프론트 패널을 분리해서 베꼈고요. 그리고 긴 길이와 짧은 길이 모두를 한 패턴에 표시했습니다. 다트를 닫아주면서 밑단을 벌려서 플레어 분량을 추가해서 이렇게 베껴주었습니다. 센터 백 패널과 사이드 백 패널도 분리된 상태로 베껴 그렸는데요. 사이드 백 패널에도 허리 다트가 있고 밑단에 벌리면서 벗겨 주었기 때문에 아래에 플레어 분량이 생겼고 위에 다트는 없어졌습니다. 이 벗긴 종이로 트루잉을 해 보도록 하겠습니다. 먼저 각각의 연결되는 고선들의 모양의 각진 부분을 매끄럽게 만들어 주고 각 선의 길이를 맞춰 줍니다. 스커트의 경우에는 힙 정도 부분에 너트 표시가 있기 때문에 이 너치 표시를 중심으로 위와 아래의 길이를 각각 맞추어 주도록 하겠습니다. 각각의 고호선들의 모양을 매끄럽게 다듬었으면 이제 선 하나씩을 잘라줍니다. 이어지는 선들의 길이를 측정합니다. 비슷비슷한 고호선이 많기 때문에 구분하기 위해서 너치를 좀 다르게 해주겠습니다. 이제 
윗선을 연결해서 허리 둘레선을 조정해 주겠습니다. 이렇게 너치 윗부분만 맞춰 놓습니다. 그리고 이 상태에서 연결되는 바디스와의 허리 둘레선 길이를 확인해 봅니다. 네, 어느 정도 맞는 것 같아서 그대로 진행하도록 하겠습니다. 허리선 커팅 이번에는 고호선을 연결한 상태로 밑단을 정리해 보도록 하겠습니다. 전체적으로 둥글게 그리다가 왼쪽 아래에서는 뾰족하게 그리는데 먼저 짧은 길이부터 해보도록 하겠습니다. 자, 이 부분이 왼쪽 뾰족하게 튀어나온 부분이고 이제 오른쪽에 튀어나오지 않은 부분은 이 선을 맞춰서 그려주면 되겠습니다. 자 이렇게 그린 밑단선이 제가 처음에 머슬린을 제작할 때 만든 밑단선이었는데요. 피팅 결과 이 오른쪽 뾰족한 부분에 여기서부터 시작해서 옆전 쪽으로 약간 올려주는 것이 더 자연스러웠기 때문에 그 분량을 측정을 해서 그 치수만큼 올려주도록 하겠습니다. 좌우 비대칭 부분인 햄 라인을 다른 색깔로 표시해 보았습니다. 네, 노란색 형광펜은 삐죽하게 튀어나온 왼쪽 그리고 핑크색 형광펜은 밋밋한 오른쪽 밑단이 되겠고요. 지금 연결되는 센터 프론트 부분을 확인하기 위해서 반대쪽도 한번 벗겨 보았는데요. 확인을 해보면 약간 각이 지기도 하지만 어, 전체적으로 어, 스퀘어 햄 라인이기 때문에 괜찮을 것 같습니다. 이 정리된 선들 전체적으로 커팅해 보겠습니다. 이렇게 스커트 부분의 겉감 패턴도 어, 트루잉을 마쳤습니다. 이번에는 안감과 안감 패턴을 만들어 보도록 하겠습니다. 어, 바디스의 프린세스 라인과 스커트의 고호선을 모두 살려서 그대로 겉감과 유사한 모양으로 만들 수도 있겠지만 저는 좀더 심플한 모양의 안감으로 만들어 보았습니다. 이 네크라인 끝에서 목밑 둘레선까지는 안단으로 앞뒤 처리를 해줄 것이고요. 몸판 부분에 프린세스 라인 대신에 가슴 아래 그리고 견갑골 아래에 오는 허리 다트를 만들어 줄 것입니다. 바디스와 스커트는 허리선에서 절개선이 있고요. 스커트 부분은 퍼지지 않고 우리 원형 스커트 그대로 스트레이트로 마무리를 하려고 합니다. 활동성 보장을 위해서 뒷중심에 슬릿을 한개 넣어주고요. 허리 다트는 다트로 박지 않고 다트 분량을 턱으로 처리하려고 합니다. 완성된 겉감 패턴을 활용하여 안감 패턴을 만들기 위해서 새로운 종이 위에 바디스 센터 백과 사이드 백 패널 두 개를 목밑 둘레선의 너치에서부터 시작해서 등 부분의 너치까지 연결된 상태로 벗겨줍니다. 그리고 앞판도 목밑 둘레선 너치부터 비피까지의 너치를 맞춰서 벗겨줍니다. 그러면 허리 다트의 분량이 이렇게 생기는 것을 볼 수가 있겠는데요. 이 상태로 벗긴 후에 만난 이 끝점까지 다트를 만드는 것이 아니라 여기서 몇 센치 내려온 곳에 다트 끝점을 잡아주고 허리 다트를 뒷판에 만들어주고요. 앞판도 비피에서 2cm 정도 내려온 지점을 연결해서 허리 다트를 만들어줍니다. 그리고 안감은 겉감에 비해서 소재 특성상 옆선 쪽에서 0.3cm 정도 앞 뒷판 모두 각각 넓게 늘려주도록 합니다. 목밑 둘레선은 각각의 목밑 둘레 너치를 연결해서 부드럽게 목 둘레선을 그려줍니다. 목 부분에 안단 패턴을 뜨기 위해서 겉감 패턴에 목밑 둘레선 너치에서부터 시작해서 외곽선까지를 맞춰 놓고 센터백 패널과 사이드백 패널을 연결된 상태로 그려주고 마찬가지로 앞판도 목밑 둘레선 너치에서부터 시작을 해서 외곽선까지 맞추어서 센터 프론트 패널과 사이드 프론트 패널을 연결된 상태로 그려줍니다. 자, 이렇게 그려준 후에 각각의 아랫부분을 목밑 둘레선과 유사한 모양으로 둥글게 그려줌으로써 앞판 안단과 뒷판 안단의 패턴을 얻을 수 있습니다. 
스쿼트 안감 패턴은 스쿼트 원형을 그대로 사용하도록 하겠습니다. 저희가 패턴 디자인할 때 고드 스쿼트의 허리 둘레 선을 원형과 동일한 상태로 했기 때문에 원형에서 큰 변화 없이 그냥 사용할 수 있겠고요. 따라서 앞판과 뒷판 원형을 새로운 종에 베껴 그리고 길이 또한 원형 길이 그대로 하겠습니다. 단 안감 소재의 특성상 안감의 역선에서 앞판 뒷판 모두 바깥쪽으로 평행 이동해서 0.3cm 정도를 늘려주도록 하겠습니다. 그리고 허리 다트 분량은 그대로 유지하되 다트 처리가 아니라 턱주름 처리를 하기 위해서 너치 표시를 해주도록 하겠습니다. 그리고 뒷중심에 긴 플릿을 한개 주겠는데요. 15에서 20cm 정도의 트임을 주도록 하겠습니다. 지퍼 위치는 터백의 부분에 있는 이 너치를 지퍼 끈 너치로 하겠고요. 안감의 경우에는 이 겉감의 너치보다 1cm 정도 아래로 만들어 볼수 있겠습니다. 제작 준비물로는 겉감, 안감, 접착심지, 원피스용 혼실 지퍼, 20mm, 8mm, 5mm 접착 테이프 심지와 실, 그리고 작은 포크아이를 준비해 줍니다. 이제부터는 재단과 봉제 순서와 방법에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 겉감부터 살펴보면 바디스 부분은 센터백, 사이드백, 사이드 프론트, 센터 프론트, 그리고 안단, 앞판과 뒷판 이렇게 재단을 합니다. 스커트 겉감의 경우에는 좌우 비대칭이기 때문에 각각 따로 재단을 하셔도 되겠고요. 저 같은 경우에는 편의성을 위해서 긴 길이에 맞추어서 좌우 대칭으로 두 장씩 재단을 하고 오른쪽 스쿼트 밑단이 짧아진 것을 새로 표기해서 그 부분만 다시 밑단을 잘라주었습니다. 안감은 몸판 부분과 스쿼트 부분이 있는데요. 뒷중심에서는 절개가 있기 때문에 좌우 두 장씩을 그리고 바디스와 스쿼트 앞판은 앞중심을 골로 해서 한 장씩 재단해 주었습니다. 이제 필요한 부분에 접착심지와 픽서 테이프를 대줍니다. 저는 암홀 부분 그리고 안단 부분 전체에 부분 접착 심지를 대 주었고요. 늘어나기 쉬운 암홀 부분과 목둘레 부분에 5mm 식서 테이프 그리고 지퍼 달린 부분에는 20mm 지퍼 테이프로 보강을 해 주었습니다. 스커트도 각각의 고호선이 사선으로 바이어스 방향으로 재단이 되기 때문에 늘어나지 않게 하기 위해서 8mm 식서 테이프를 대주었습니다. 봉제 준비를 마치면 봉제를 시작합니다. 다양한 봉제 방법이 있을 수 있겠지만 저는 이번 드레스의 디자인 특성상 안감과 겉감을 번갈아 가며 하겠습니다. 먼저 바디스의 겉감 CSS 라인을 본봉으로 연결한 후에 다름솔로 다려줍니다. 스쿼트는 모든 고호선을 오버로 처리하고 뒷판에 고호선 2개 그리고 앞판에 있는 고호선 3개를 연결하여 가름솔로 가려줍니다. 안감 스커트는 뒷중심과 양쪽 옆선 오버로 후에 허리에 있는 모든 다트 분량을 턱주름으로 고정시켜줍니다. 그리고 어, 바디스의 허리 다트는 본봉 후에 시접을 잘라서 시접 정리해주고요. 목둘레 부분에 안단을 연결하고 모든 시접을 안감 쪽으로 꺾어 다려줍니다. 안감의 어깨와 목 옆선 부분을 연결해서 가름솔로 그리고 겉감 또한 어깨와 목 옆선 부분을 한 번에 연결해서 가름솔로 다려줍니다. 이렇게 겉감과 안감이 준비되면 암홀 부분을 봉제해주고 깊숙이 가위밥을 넣어준 후에 뒤집어서 잘 다려줍니다. 암홀 부분의 모든 시접을 안감 쪽으로 꺾어서 누름 상충을 해줌으로써 완성 상태에서 안감이 바깥으로 밀려 나오지 않도록 해줍니다. 그리고 바디스 허리 아랫부분에 스커트를 연결하는데요. 무거워지는 것을 막기 위해서 먼저 뒷판만 연결을 해줍니다. 안감도 우선 앞판을 제외하고 뒷판만 바디스 허리선에 스커트 뒷판을 연결해 줍니다. 그리고 겉감의 뒷중심선 지퍼 너치 아래 부분은 본봉 연결로 가름솔 그리고 윗부분은 현실 지퍼를 
잘 달아줍니다. 독감의 컨실 지퍼가 연결이 되면 안감은 지퍼 너치 아래 부분 트임을 유지시키면서 공동으로 연결해 주고요. 그 윗부분에는 지퍼의 테이프 부분에 안감의 뒷중심선을 연결해 줍니다. 그리고 목줄레 부분의 안단, 목감 둘을 연결해서 깔끔하게 마무리를 시킵니다. 이렇게 지퍼 연결 후에는 앞판 겉감 허리선의 스커트 겉감 그리고 안쪽 사진에는 보이지 않지만 안쪽에 바디스 안감 아래에는 스커트 안감을 연결시켜줍니다. 그리고 겉감과 안감 동시에 이어서 옆선을 전체적으로 박아줍니다. 마지막으로 커트 밑단을 정리해주고 지퍼가 끝나는 부분인 목기점 부분에 후크 아이를 달아줍니다. 저는 안감의 경우에는 두번 접어박기로 마무리를 하였고요. 겉감의 경우에는 올풀림 효과를 그대로 사용하는 처리 방법을 사용해 보았습니다. 오늘의 블랙드레스가 이렇게 완성되었습니다. 영상 마지막에서 제가 직접 한번 착용해 보도록 하겠습니다. 오늘의 내용 정리해 보겠습니다. 오늘은 하이넥 스퀘어 햄라인 블랙드레스의 패턴을 완성하고 제작하였습니다. 오늘 사용한 패턴 메이킹과 분지 기법은 머슬린 피팅 결과를 반영한 겉감 패턴 투잉 방법, 안감 및 안감 패턴 제작 방법, 드레스 재단 및 심지 사용법, 효과적인 방법의 드레스 봉제 순서 등 이번 디자인에서 특징적인 부분을 중심으로 조금 더 자세히 다루어 보았습니다. 오늘의 영상 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 저는 다음 영상에서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다.